হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু দ্য ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি মনিরুজ্জামান আবারো হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে নতুন ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আপনাদের অসংখ্য কল অসংখ্য ইমেল এবং অসংখ্য মেসেজ আমি পেয়েছি আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে ভাই আমরা কিভাবে একটি স্পিন্ডাল মোটর বা স্পিন্ডাল মোটরের বেয়ারিংকে চেঞ্জ করে ফেলবো তো আজকের বিষয়টি কিন্তু হচ্ছে স্পিন্ডাল মোটরের বেয়ারিং চেঞ্জ আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো আপনাদের পুরোপুরিভাবে আপনারা কিভাবে ভাঙা বা কোন অংশটি ভেঙে গেছে বেয়ারিং সামনের বেয়ারিং নাকি পিছনের বেয়ারিং ফ্রন্ট না ব্যাক সাইডের বেয়ারিংটা ভেঙে গেছে এই বেয়ারিংটাকে আপনারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন কোনটি ব্রোকেন বেয়ারিং সেটাকে আইডেন্টিফাই করবেন এবং সেই ড্রাইং বেয়ারিংটিকে চেঞ্জ করে ফেলবেন বা আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু আমি একটি স্পিন্ডাল মোটর এয়ার কুল স্পিন্ডাল মোটর এই সিউডি ব্র্যান্ডের সেভেন পয়েন্ট সিক্স স্পিন্ডাল মোটর অর্থাৎ সিক্স কিলো ওয়াট স্পিন্ডাল মোটরের বেয়ারিং ভেঙে যাওয়া বেয়ারিংকে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে নতুন বেয়ারিং ইনস্টল করে দিব পুরো প্রসেসটি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বা দেখিয়ে দিব তা আমার কাছে আছে স্পিন্ডাল মোটর স্পিন্ডাল মোটরের আমি অলরেডি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আমি ডিঅ্যাসেম্বেল করব কিভাবে ব্রোকেন বেয়ারিংকে চেঞ্জ করব কিভাবে আমি নতুন বেয়ারিংকে ইনস্টল করব তো পুরো প্রসেসটি আপনারা আমার সঙ্গে এই ভিডিওতে থাকবেন পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং আপনাদের এই বিষয়টি হতে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা অসংখ্য সিএনসি ইউজার যারা আছি আমরা এই প্রবলেমটা খুব বেশি ফেস করি স্পিন্ডাল মোটরের বেয়ারিং ব্রোকেন তো ভিউয়ার চলুন ভিডিওটি শুরু করে দেই এবং ধাপে ধাপে পুরো প্রসেসটি আমরা দেখে ফেলি যে আসলে কিভাবে আমরা ব্রোকেন বেয়ারিংটা চেঞ্জ করে ফেলবো ব্রোকেন স্পিন্ডাল মোটরের আমরা বেয়ারিংটাকে চেঞ্জ করে নতুন বেয়ারিংটাকে ইনস্টল করে ফেলবো তো ভিওয়াজ আশা করি আজকের পুরো ভিডিওটি আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন এবং এই পুরো অ্যাসেম্বেলটা পুরো ডিঅ্যাসেম্বেল পুরো অ্যাসেম্বেল পুরো প্রক্রিয়াটি আমার সঙ্গে থাকবেন এবং পুরো বিষয়টি আপনারা আজকে দেখবেন তো ভিওয়ার্স চলেন ভিডিওটি আমরা শুরু করে দিই হ্যালো ভিওয়ার্স তো ভিওয়ার্স এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই স্পিন্ডাল মোটরের বেয়ারিং চেঞ্জ আসলে এটি হচ্ছে একটা স্পিন্ডাল মোটর যে স্পিন্ডাল মোটরটির বেয়ারিং চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি গত ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমি রংপুর থেকে এই স্পিন্ডাল মোটরটিকে একটি মেশিন থেকে খুলে নিয়ে এসেছিলাম যে মেশিনে এই স্পিন্ডাল মোটরটি লাগানো ছিল ওই মেশিনে এই বেয়ারিংটি ভেঙে যায় আর বেয়ারিং ভেঙে যাওয়ার কারণে আমরা ওখানে একটি নতুন স্পিন্ডাল মোটরকে ইনস্টল করে দেই এবং এই বেয়ারিং ভাঙা মোটরটিকে আমরা নিয়ে আসি তো এখন আমরা এই স্পিন্ডাল মোটরটির বেয়ারিং চেঞ্জ কিভাবে করব সেই প্রসেসটি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব এখন প্রথমে হচ্ছে যে এটা বেয়ারিং যে ভেঙে গেছে এটা কিন্তু আমরা এর গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনারা বুঝবেন অর্থাৎ এর কিন্তু সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের এই স্পিন্ডাল মোটরের সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আমি এটাকে খুলবো অর্থাৎ এটাকে ডিঅ্যাসেম্বল করব এখন ডিঅ্যাসেম্বল করার জন্য যে জিনিসগুলো আমার লাগবে বা যে ইকুইপমেন্টগুলো আমি সেই ইকুইপমেন্টগুলোর সঙ্গে আপনাদেরকে এখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রথমে লাগবে হচ্ছে আমাদের একটি অ্যাল এন কি সেট ঠিক এরকম একটি অ্যাল এন কি সেট লাগবে আপনাদের নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু লাগবে হচ্ছে আপনার একটা অ্যাডজাস্টেবল স্যালাই রেঞ্জ ঠিক এরকম একটা অ্যাডজাস্টেবল স্যালাই রেঞ্জ লাগবে লাগবে একটা আপনাদের হ্যামার বা হাতুড়ি এরপরে লাগবে একটা হচ্ছে কাঠের টুকরো দেখেন এরকম একটা কাঠের টুকরো লাগবে এরপর লাগবে হচ্ছে আপনাদের মার্কার পেন হ্যাঁ লাগবে মার্কার পেন এরপর লাগবে হচ্ছে আপনাদের সার্কিল ওপেনার দেখেন এটা হচ্ছে সার্কিল ওপেনার এই ধরনের একটি সার্কিল ওপেনার লাগবে আর এরপর হচ্ছে আপনার প্লাক স্ক্রু ড্রাইভার প্লাক স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে আপনাদের এরপর লাগবে হচ্ছে প্লেয়ার্স নর্মাল প্লেয়ার ভিউয়ার্স এই ইকুইপমেন্টগুলো আপনাদের কিন্তু লাগবে তো প্রথমেই আমি কি করব ধাপে ধাপে কাজগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা হচ্ছে টার্মিনাল প্যানেল এই টার্মিনাল প্যানেলে প্যানেলটি আমাদের খোলার প্রয়োজন নেই আমরা অ্যাট ফার্স্ট যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা ব্যাক সাইডটা খুলবো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা এর ব্যাক সাইড থেকে খুলে নিব 
এর জন্য আমার এলএন কি লাগবে তিন নম্বর এলকি সেট পেন লাগবে আমাদের এর জন্য এই তিন নম্বর এলকি সেট দিয়ে আমরা এর ব্যাক সাইডের বোল্ট গুলোকে খুলে নিব তো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে ব্যাক কভার ব্যাক সাপোর্টিং কভার এই ব্যাক কা সাপোর্টিং কভারটি আমরা খুলে নিলাম এখানে আসলে চারটি বোল্ট থাকে এই চারটি বোল্ট আপনারা এলএন কি সেটের এলটি দিয়ে আপনারা এটাকে খুলে নেবেন ভিউয়ার্স দেখেন এরপরে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের ফ্যান হ্যাঁ এই যে কুলিং ফ্যানটি আছে এই কুলিং ফ্যানটি আমাদেরকে খুলে ফেলতে হবে তো কুলিং ফ্যানটি কিন্তু এখানে অ্যাডজাস্ট করা আছে এবং হচ্ছে এখানে সার্ক ক্লিপ আছে একটি একটি ছোট সার্কিট দিয়ে আটকানো আছে লক করে দেওয়া আছে আমরা এখন এই সার্কিটটি খুলে ফেলবো এর জন্য আমরা নিব সার্কিল পপেনার দেখেন আমরা সার্কিটটি খুলে ফেললাম এটা হচ্ছে সার্কিল সার্কিটটি খুলে ফেললাম আমরা হ্যাঁ পাশে রেখে দিলাম আমরা এখন এর ফ্যানটি আমরা খুলে ফেলবো ফ্যানটি খোলার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে ঠিক এরকম একটি স্যালাই র্যাঙ্ক নেবেন বা অ্যাডজাস্টেবল র্যাঙ্ক নেবেন অ্যাডজাস্টেবল র্যাঙ্ক নিয়ে এর এক মাথায় এই অ্যাডজাস্টেবল র্যাঙ্কটাকে আটকিয়ে দিবেন এরপর এই ফ্যানের পাকা দিকে আপনারা এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাহিরের দিকে টেনে টেনে খুলে ফেলবেন দেখেন এই হচ্ছে ফ্যান ফ্যানটি কিন্তু খুলে গেল ভিউয়ার্স এখন আমাদের আসলে ব্যাক সাইডের যে কাজগুলো ছিল সেই ব্যাক সাইডের কিন্তু কাজগুলো আমরা করে ফেলছি বা খুলে ফেলছি এখন আমরা ফ্রন্ট সাইডে কাজ করব অর্থাৎ ফ্রন্ট সাইডে এর কিন্তু চারটি নাট রয়েছে দেখেন ফ্রন্ট সাইডে এক দুই তিন চার এই ফ্রন্ট সাইডে চারটি নাট রয়েছে এই ফ্রন্ট সাইডের চারটি নাটকে কিন্তু আমাদের এখন খুলে ফেলতে হবে এর জন্য আমরা আবার কি করব আমার আমাদের এলকি সেট বা এলকি এলকি সেট থেকে আমরা এটাকে আবার খুলে ফেলব खुबी सतर्कता सहित करोल्ट गो खुले फिलब এবারে আপনি চারটি এলেন বল পাবেন চারটি এলেন বলকে খুলে ফেলবেন তো ভিউয়ার্স আমি কিন্তু চারটি এলেন বোল্ট যেগুলো ছিল এই চারটি এলেন বোল্টকেই আমি কিন্তু খুলে ফেলেছি এই হচ্ছে চারটি বোল্ট এখন খুলে ফেলার পর আমার যে কাজটি হবে সেটা হচ্ছে আমি এই সামনের বা ফ্রন্ট সাইডটিকে একটা মার্কিং করে নিব অর্থাৎ আমার এই মার্কার পেন আছে মার্কার পেন নিব মার্কার পেন দিয়ে 
আমি এগুলো মার্কিং করে নিব যে আসলে আমার কোন সাইডটি কোন দিকে লাগানো থাকবে যেহেতু আমি এটাকে খুলে ফেলবো আপনারা এইভাবে মার্কিং করে নিবেন তো ভিওয়ার্স এখন যে কাজটি হবে আমার এই ফ্রন্ট সাইডে যখন চারটি বোল্ড খোলা হয়ে যাবে এবং এবং ব্যাক সাইডে যখন ফ্যানটি খোলা হয়ে যাবে তখন আমাকে এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে অর্থাৎ প্রেশার ক্রিয়েট মানে হচ্ছে এখানে হালকা আঘাত করতে হবে বা প্রেশার দিয়ে এটাকে খুলে ফেলতে হবে এখানে প্রেশার দিলে কিন্তু এখন সামনে পার্টটি খুলে আসবে ভিতর থেকে সাপটি বের হয়ে আসবে তো আমরা এখন সেই কাজটি করব আমরা কি নিব একটি হচ্ছে কাঠ একটা শক্ত পুক্ত কাঠ নিব কাঠ নিয়ে যদি কাঠ দিয়ে বাড়ি দেই তাহলেও হবে অথবা কাঠের মধ্যে আমরা যদি এটিকে রিভার্স দেখেন ভালো করে ব্যাপারটি আমি এখানে কাঠটি রেখে যদি হ্যামার দিয়ে এটাকে বাড়ি দেই তারপরেও হবে হ্যাঁ দেখেন রিভার্স দেখেন আমি কিন্তু সামনের পার্টটি খুলে ফেলছি আমি এখানে বাড়ি দিয়েছি সামনের পার্টটি খুলে আসছে এই হইল কাজ দেখেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আমি এই সামনের পার্টি সাবধানতার সহিত দেখে বের করে নিয়ে আসলাম রিভার্স দেখেন এই হচ্ছে আমার শ্যাপ সামনে বেয়ারিং রয়েছে এবং পিছনে রয়েছে বেয়ারিং তো দেখেন আমি এখানে শুরুতেই কিন্তু বুঝতে পারলাম এই যে পিছনের বেয়ারিংটা ভেঙে গেছে এই যে সাউন্ড দেখেন সাউন্ড শোনেন পিছনের বেয়ারিং দুইটাই ভেঙে গেছে ভেঙে গেছে আর সামনে কোনো সাউন্ড নেই সামনে কোনো সাউন্ড নেই তার মানে সামনের বেয়ারিং আমার ভালো আছে তো এইসব আসলে মোটরের ক্ষেত্রে প্রধানত এই বিষয়টি হয় আপনার নাইনটি পার্সেন্ট সময় আমাদের এই পিছনের বেয়ারিং ভেঙে যায় এবং পিছনে কিন্তু দুইটি বেয়ারিং রয়েছে দেখেন এখানে পিছনে দুইটি বেয়ারিং রয়েছে এখন বেয়ারিং থেকে এখানে একটি সাপোর্টিং লক দিয়ে লক করা রয়েছে জাম নাট যেটাকে বলি আমরা এই জাম নাট দিয়ে বেয়ারিং দিকে লক করা আছে তো আমরা এখন কি করব যেহেতু আমরা অ্যাট ফার্স্ট আমাদের এটাকে ডিঅ্যাসেম্বল করব করার পর শ্যাপটি খুলে নিব শ্যাপটি খুলে নেওয়ার পর আমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমার কি ফ্রন্ট সাইডের বেয়ারিং ভেঙে গেছে নাকি আমার ব্যাক সাইডের বেয়ারিং ভেঙে গেছে তো আমি এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমি এই যে হাত দিয়ে ধরবো এইভাবে হোল্ড করব করার পর আমি এই সাবনের ব্যাংকটি ঘুরিয়ে দিব দেখব জাম আছে কি না অথবা কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আছে কিনা তো এটা কিন্তু একদম ফ্রি একদম ফ্রি এবং এখানে কোনো প্রকারের ফ্রি প্লেও নেই তার মানে হচ্ছে আমার সামনের পার্টি একদম ওকে আছে তো আমি এখন যে সাউন্ডটি পেয়েছিলাম এই সাউন্ডটি পাচ্ছি হচ্ছে আমি ব্যাক সাইড থেকে এবং আমি এই যে এইখানে যে জাম হয়ে যাচ্ছে জাম হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এইখানে এই পিছনের যে দুটো বেয়ারিং ছিল এর বলগুলো ভেঙে গেছে তার মানে আমি যদি এই মোটরটিকে মানে পুরোপুরি ঠিক করতে চাই আমার পিছনের দুটি বেয়ারিং শুধুমাত্র চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু আমার কাজটি হয়ে যাবে তো ভিওয়ার্স এখন আমরা কি করব তাহলে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করে ফেললাম তাহলে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে এই স্পিডার মোটরটিকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে হলে আমাদের এই ব্যাক সাইডের বেয়ারিং দুটিকে চেঞ্জ করে দিতে হবে তো আমরা এখন ব্যাক সাইডের বেয়ারিং দুটি খুলে ফেলব তো ভিওয়ার্স দেখেন এখানে আমি আসলে আমার আর এক ভাইয়ের হেল্প নিচ্ছি কারণ একাই কাজটি আপনারা করতে পারবেন না এখানে এরকম একটি স্যালাই র্যান্স নিলেন অ্যাডজাস্টেবল র্যান্স এই র্যান্স দিয়ে এর যে মাথাটি আছে ওই মাথায় এই লক করে দিলেন হ্যাঁ লক করে এখানে বসায় নিলেন নেওয়ার পর এই জাম নাটটি আমাদের খুলে ফেলতে হবে আপনার এরকম সার্কিল পপেনার যে থাকবে এই সার্কিল পপেনারটি দিয়ে এখানে ঘাট করাই আছে এই ঘাট দিয়ে আপনারা কিন্তু এটাকে খুলে ফেলতে পারে এইভাবে খুলে ফেলতে পারবে এবং এই প্যাচটা কিন্তু হচ্ছে উল্টা প্যাচ মানে হচ্ছে টাইট হবে যেদিকে সেদিকে কিন্তু খুলে আসবে এটা আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন खोलार তো আপনারা আসলে যেন তেন ভাবে এটিকে খুলতে যাবেন না তাহলে আসলে আপনাদের এই শ্যাপটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে 
তো আমরা এভাবে একটি বেয়ারিং কুলারকে সংযুক্ত করব এবং এই বেয়ারিং কুলারটি দিয়েই আসলে মূলত আমরা এই বেয়ারিং দিকে খুলে ফেলব বেয়ারিং কুলার হ্যাঁ আমরা লাগিয়ে নিব এবং একটি বেয়ারিং কুলার দিয়ে আমরা এই বেয়ারিং দিকে খুলে নেব খুব সহজে খুলে আসতেছে দেখেন বেয়ারিং যদি খুলে আসলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এর দুই পিছনের বেয়ারিং এর দেখেন বল পড়ে গেল তার মানে হচ্ছে কি আমাদের কিন্তু প্রবলেমটা এখানেই ছিল মানে বেয়ারিং এর বল ভেঙে গেছিল এবং এই যে ভাঙ্গা বল আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি আপনাদের দেখাই এই যে বলগুলো সবগুলো বল বাঁকা হয়ে গেছে সমস্ত বল বাঁকা হয়ে গেছে এবং বলগুলো অটোমেটিক্যালি খুলে আসছে সমস্ত বল ভেঙে গেছে বাঁকা হয়ে গেছে এই হচ্ছে বল এটি মূলত প্রবলেম ছিল বেয়ারিং এর তো এই বেয়ারিং কি আমরা আসলে এখন চেঞ্জ করে দিব তো ভিউয়ার্স দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে দুটো নতুন বেয়ারিং জাপান বেয়ারিং এই দুটো বেয়ারিং কে আমরা এখন এখানে সংযুক্ত করব অর্থাৎ আমাদের ভেঙে যাওয়া বেয়ারিং কে আমরা রিপ্লেস হিসেবে এই দুটো বেয়ারিং কে এখানে যুক্ত করব এবং আমাদের ব্রোকেন বেয়ারিং গুলো তো পরিবর্তন করে নতুন বেয়ারিং কে ইনস্টল করে দেব তো আমরা বেয়ারিং আমাদের এই হাতে পেয়ে গেছি बत्रिशन मडल नम्बर देने समय मडल नम्बर दिए अपना मार्केट बेयरिंग गुके खुजे पाबना ना तो क्षेत्र में बेयरिंग संगे कर नहीं जो मार्केटे खुजते हैं अपना बेयरिंग बोर्ड बोर्ड और आउटडोर मेपे अपना के सेम सेम बेयरिंग क्योंकि जो बेयरिंग एवर्तन करते बेयरिंग बोर हमार फिफ्टीन एम एम पंद्रह एम एम एवं आउटडोर हमार बत्रिस एम एम আমি যে বেয়ারিং টি নতুন বেয়ারিং নিয়েছি তো এই বেয়ারিং তো सेम হইতে হবে এর বোর হচ্ছে 15 এমএম এবং হচ্ছে আউটডায়া হচ্ছে আমার 32 এমএম বা 32 এমএম তার মানে আমার পরিবর্তন যে বেয়ারিং টি আমি করব সেটার সঙ্গে নতুন বেয়ারিং বহু सेम বা একই রয়েছে তো এই হচ্ছে ঘটনা তো ভিউয়ার্স এখন আমরা নতুন বেয়ারিং দিতে বসাই দিব ভিউয়ার্স দেখেন আমি আসলে বেয়ারিং তে বসিয়ে দিচ্ছি কিছু না আপনি দুটো বেয়ারিং তে বসাবেন এবং পুরাতন যে ব্যারিং কি থাকবে সেই ব্যারিং কি উপরে দিয়ে এখানে আপনারা হ্যামারিং করবেন এক্ষেত্রে আপনারা পাইপ ইউজ করতে পারেন আর পাইপ না থাকলে আপনারা আপনাদের যে অ্যাডজাস্টেবল বা স্যালাইডেন থাকে সেটা দিয়ে আপনারা ব্যারিং দিয়ে বসাই দেবেন তো বিবাস এখন আমাদের স্পিনাল দিকে আমরা আসলে যুক্ত করব অর্থাৎ অ্যাসেম্বল করব এই জাস্ট হচ্ছে আমরা দিলাম এবং আমাদের যে মার্কিং করেছিলাম আমরা এই মার্কিং অনুযায়ী আমরা এটাকে বসাই দিব তো ভিউয়ার্স আমরা এই যে এখন শ্যাপটিকে বসাই দিলাম এবং এই শ্যাপটের মার্কিং অনুযায়ী আমরা এটাকে যুক্ত করে দিব দেখেন এই যে মার্ক এই মার্কিংটা আমরা ঠিক রাখব এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে প্রেশার দিব অর্থাৎ হ্যামারিং করব পারফেক্ট ভাবে মিলে গেল হ্যাঁ ভিভার্স এটি লাগানোর সময় অবশ্যই আপনারা মার্কিংটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেনটেন করবেন এবং এটিকে লাগানোর সময় কিন্তু এটা এই নাট বা বোল্ট একটি নাট বা একটি বোল্টে আপনারা এখানে যুক্ত করে নেবেন আমরা এভাবে একের পর এক আমরা চারটি বোল্ট বিভাস আমরা এভাবে চারটি বোল্টকে আটকিয়ে নিব যেভাবে আমরা খুলে ফেলেছিলাম প্রসেসটি অনেক সহজ আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আপনারা নিজেই আপনাদের নিজের যে রাউটারগুলো আছে বেয়ারিং ব্রোকেন হয়ে গেলে আপনারা সেগুলোকে সারিয়ে তুলতে পারবেন 
অর্থাৎ আমাদের স্পিন্ডাল মোটর সম্পর্কে যে ভয় ভীতি আছে বা আমরা আসলে মনে করি এর ভিতরে কি না কি আছে তো এই ভয় ভীতি থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার আজকের এই ভিডিওটি করা আশা করি আপনারা অনেকে সাহস পাবেন এখন আর কোনো প্রকারে ব্যাট নয়েজ নেই তো এইভাবেই কিন্তু আমরা একটা ব্রোকেন বেয়ারিং স্পিন্ডালের ব্রোকেন বেয়ারিংকে চেঞ্জ করে ফেলব এখন আমরা পিছনে যে কাভার আমাদের যে ফ্যানটি ছিল পিছনে লাগানোর কুলিং ফ্যান সেই কুলিং ফ্যানটিকে আমরা আটকিয়ে নিব ভিওয়ার্স আমরা এখন এই স্পিন্ডাল মোটরের সংযোগ দিব এবং ইনভার্টার দিয়ে এটাকে চালিয়ে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা এবং সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা তো আমরা এখন ইনভার্টার কানেকশন দেবো তো ভিওয়ার্স আমি এখন মোটরটিকে ইনভার্টারের সঙ্গে যুক্ত করেছি এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে এই রিপেয়ারটি সম্পূর্ণ সাকসেসফুল হয়েছে কিনা তো আমরা আসলে সাউন্ডের চেঞ্জ দেখবো এবং মোটরের আরপিএমটা আমরা আঠারো হাজার ইনতে পারতেছি কিনা সেটা দেখবো তো আমি এখন মোটরটিকে রান করব এখানে আমার তিনশো হাজার অথবা আঠারো হাজার আরপিএম সেট করা আছে তো আমি এখন যদি ইনভার্টারটিকে অন করি তাহলে কিন্তু আমার মোটরটি রান শুরু হয়ে যাবে তো আমি কিন্তু আপনাকে সাউন্ডটি শোনাচ্ছি আপনারা সাউন্ডটি শোনেন তো ভিওয়ার্স আপনি আপনারা সাউন্ডটি শুনলেন স্মুথ সাউন্ড অ্যাজ লাইক নতুনের মতো তো আসলে আমরা আমাদের ব্যারিং চেঞ্জটি সাকসেসফুলি আমরা চেঞ্জ করতে পেরেছি তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের সকলের কাজে আসবে অর্থাৎ ব্যারিং চেঞ্জজনিত বা ব্রোকেন ব্যারিং স্পিন্ডেলের এ বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রকারে ভয়ভীতি থাকবে না তো আসলে আশা করি আপনাদের সকলের ভিডিওটি উপকারে আসবে এবং সাহায্য সহযোগিতা হবে তো আজকের মতো এই পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আপনারা আমাকে ইমেইল করতে পারেন কমেন্টস করতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে তো ভিওয়ার্স যদি আমার চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন যেন আমার নতুন ভিডিও আসা মাত্র নোটিফিকেশনটি সবার আগে আপনি পেয়ে যান এবং সিএনসি বিষয়ক এই ধরনের টিপস ট্রিক্স এবং প্রবলেম সলিউশন বিষয়ক ভিডিওগুলো আপনার উপকারের জন্য এবং আপনাকে উপকৃত করবে এটা হচ্ছে আমার গ্যারান্টি তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা সকলে আমার পাশে থাকবেন এবং আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন এবং লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন